அஸ்லாம் வலைக்கம் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி ரொம்ப எம்மியான ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மேகி பக்கோடா இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மேகி பக்கோடாவுக்கு ஃபஸ்ட் மேகி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட கிரேட்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜ் கேரட் ஆனியன் க்ரீன் சில்லி இது எல்லாமே அது கூட சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம நல்லா பிசையிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஈவனாக பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட ஸ்பைசஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் மேகி மசாலா அதாவது நம்மளுக்கு மேகி கூட கிடைக்கிற அந்த மேகி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் நம்ம ஏற்கனவே க்ரீன் சில்லி சேர்த்துருக்கறனால ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா ஹாஃப் டீஸ்பூனை விட நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் கார்ன்ஃப்ளவர் நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அட் லாஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சால்ட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே மேகி மசாலாவில் எல்லாமே கலந்து இருக்கிறனால சால்ட்டு நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ணிக்க வேணாம் இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்ட பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பட்டாணி போடலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு மைதாவும் தண்ணியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் லம்ஸ் இல்லாமல் அது கூட இதை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ரா மேகி ரா மேகி இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதையும் இந்த மாதிரி நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி இதுவும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ரா மேகியில் எல்லாத்தையுமே வந்து கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சு தான் நம்ம பொறிக்கணும் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயோ இல்லைனா லோ ஃப்ளேம்லேயும் பொறிச்சா வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொறிச்சோம்னா உள்ளக்க நல்லா வெந்திருக்காது ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி நான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறேன் மேகி பக்கோடா இது வரைக்கும் நான் செஞ்சது கிடையாது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவங்க நேம் கபீரா அவங்க தான் அந்த ரெசிபி எனக்கு வந்து சொன்னாங்க நல்ல டேஸ்ட் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் முக்கியமாக சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் மேகி அப்படிங்கிறதுனால எல்லா பசங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப